ఈ సంవత్సరం ముందు దావీదు భక్తుడు ద్వారా ఏం చేశాడు ప్రవచించాడు ఏమని వస్తుడు మెస్సయ్య ఏమవుతాడు ఆ చేతులకు మేకులు పాదములకు మేకులు అలాగే పక్కన కూడా పొడవబడతాడు అన్న విషయాన్ని అక్కడ చెప్పండి ఇక్కడ చూస్తున్నాం బహుశా దావీదికి అది అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ దాదాపు వెయ్యి సంవత్సరం తర్వాత నిజము కానీ యేసు ప్రభు నువ్వు ఏం చేశారు శిలు వేశారు ఆ శిలువ వేసే విధానం ఏంటంటే చేతులు ఒక మురానుకు ఏమవుతారు రెండు చేతులు ఏంటి మేకులు కొడతారు కాళ్ళకు మేకులు కొడతారు ఆ మేకులు ఒక్కొక్కటి కూడా దాదాపు ఆరు ఇంచ్ నుంచి ఎనిమిది ఇంచుల వరకు ఉంటుందంట అర్థమైందండి ఇప్పుడు మేకుల్లాగా స్మూత్ గా ఉండవు ఆ దినాల్లో ఎందుకంటే ఆ దినాల్లో ఒక మేకు తయారు చేశాలంటే ఒక వెర ఇంపు ముక్క తీసుకుని ఏం చేస్తారు చుట్టూతో కొట్టి 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 సాగ తీస్తారు కమరి వారు ఆ రకంగా యేసు ప్రభు చేతిలో మేకులు కొట్టబడింది రెండు చేతులకు అలాగే పాదులకు మేకులు కొట్టబడింది ఇది బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ విషయం ముందుగా చెప్పనిట్టుగా యేసు ప్రభు ఏం చేశాడు ఆ కల్వారీ సిలువులో ఏమయ్యాడు మేకులతో సిలువ వేయబడినట్టుగా మనం చూస్తాం ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారి ఆ కల్వారి సిలువ వైపు మనం చూడాలి ఇప్పుడు ప్రభైన యేసు క్రీస్తు చేతులకు కాలకు ఏమైంది మేకుల చేత ఏమైంది కొట్టబడిన వాడుగా ఉన్నాడు కొట్టబడి బ్రేలాడుతున్నాడండి యేసు ప్రభు ఆ మూడు మేకుల మీద వేదన పడుతూ ఉన్నాడు దాదాపు ఆయన్ను ఉదయం తొమ్మిది గంటల సమయంలో ఏసైను సిలువ వేశారు విన్నారండి ఏసైన ఏం చేశారు సిలువ వేశారు అర్థమైందా తొమ్మిది గంటల నుంచి దాదాపు మూడు గంటల వరకు ఆ సిలువ మీద వేలాడుతూ ఉన్నాడు అంటే దాదాపు ఎంత సమయము ఆరు గంటల సమయము యేసు ప్రభు సిలువ మీద వేలాడుతూ ఉన్నాడండి ఆ మూడు మేకుల మీద వేలాడుతూ ఉన్నాడు అది ఎంత భయంకరమైన వేదన మనం చెప్పజాలము చాలా మంది పరిశాలకు పరిశీలించేటువంటి వారు ఒక వ్యక్తిని సినిమ వేసినప్పుడు ప్రీమారు ఎలాంటి బాధలు అనుభవిస్తారో ప్రీమారా ఆ పరిశాలకు ఆ యొక్క పరిశోధన చేసినటువంటి వారు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే ప్రియమైన బిల్లారా అంటే ఆ యొక్క సినిమా మీద వేలాడుతున్న వ్యక్తి ఎన్ని రకాలుగా ఏ విధముగా ఇంటి బాధలు అనుభవిస్తారు మరణించక ముందు అన్న విషయాన్ని వారు చెప్తున్నారంటే దాన్ని మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన వారు ఉన్నాం అందుకే మనం అనేక సార్లు చెప్తూ ఉంటాం ఏంటంటే యేసు ప్రభు మన నిమిత్తమై ఆయన పడిన బాధ ప్రపంచంలో ఏ మానవుడు కూడా పడలేదు ఆయన పడినటువంటి బాధ ఆయన అనుభవించిన వేదన ఏ ఒక్కరు కూడా ఏం చేయలేదంట అనుభవించలేదు అని మనము బాధ మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏ రకముగా ఆయన బాధ అనుభవించాడంటే ఇక్కడ మనం చూస్తుంటున్నాం ఏదంటే మొట్టమొదట ఆ కల్వారి సిలువు మీద వేలాడుతున్నప్పుడు ఆ బరువుకి ఏమవుతుంది తెలుసా ఆయన శరీరం అంతా కూడా సాగ దీయడం జరుగుతుంది సాగ దీయడం అంటే ఆ బరువుకి ఏమవుతుంది కిందికి జారిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన నరాలన్నీ కూడా ఏమవుతాయి తెలుసా దెబ్బతింటుంది ఒక వ్యక్తి ఆ మేకుల దేవ ఎందుకంటే వేరే సపోర్ట్ ఏమీ లేదు కేవలము మేకుల మీదనే ఏమవుతున్నాడు బరువంతా కూడా రెండు మేకుల మీదనే ఉంది ఆయన బరువును మనం చూసినట్లయితే దాదాపు ప్రీమియాన్ని పిల్లారా మరి డెబ్బై ఐదు కేజీల వరకు ఉంటుంది అని మనము ప్రీమియారా మరి శాస్త్రుడు పరిశోధన ద్వారా చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆ యొక్క ఏమంటారు దాన్ని ఆ యొక్క సైజును బట్టి ఆ ఏజ్ను బట్టి మరి ఏం చేస్తారు వాళ్ళు కొలుస్తారు కాబట్టి దాదాపు ఒక పురుషుడు ముప్పై మూడు సంవత్సరాల మన పురుషుడు మరి ఇంత బరువు ఉంటుందని ప్రేమ ద్వారా వారు లెక్క కట్టినప్పుడు 
దాదాపు డెబ్బై ఐదు కేజీల బరువు ఉండొచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు యేసు ప్రభు డెబ్బై ఐదు కిలోల బరువు కేవలము ఈ రెండు చేతు నరాల మీద ఏమవుతుంది మోపబడినది అలా మోపుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఆయన శరీరం అంత వేలాటం జరుగుతుంది అలా వేలాడబడినప్పుడు ప్రియమైన పిల్లారా ఆ నరాలన్నీ కూడా ఏమవుతాయి సాగిపోతే లాక్కుపోతుంది అప్పుడు ఎంత నొప్పి ఉంటుంది చూడు ఒకసారి ఎవరన్నా మన పిల్లలు కావచ్చు మన స్నేహితులు కావచ్చు మన చేతులు బట్టి గట్టిగా లాగే లాగుతున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మీకు బహుశా రెండు వైపులు బట్టి మేము లాగుతున్నారు అనుకోండి ఇద్దరు ఇక్కడ ఇద్దరు ఇక్కడ ఇద్దరు ఎలా ఉంటుంది తరుగుదలమా తరుగుతున్నారా మీరు అయ్యో నన్ను వదలనని మొత్తుకుంటావు నువ్వు అలాంటిది ఇక్కడ తన్న మీద అలాగ వేలాడుతుంటా మనం చూస్తున్నాం ప్రేమ ఒకటి అంటే మొట్టమొట్ట నరాలన్నీ సాగటము మాంసం అంతా కూడా సాగటము మనం చూస్తూ ఉంటా అప్పుడు విపరీతమైనటువంటి బాధ అతనిలో కనబడుతుంది ఎంత బాధ అనుభవించి ఉండొచ్చు తర్వాత రెండో బాధ ఏం తెలుసా ప్రియ రెండో నొప్పి బాధ ఏం తెలుసా ఆ సినిమాలు వేలాడుతున్నప్పుడు ప్రియమైన బిల్లారా ఆయన చీల మండలాలన్నీ కూడా చదిలిపోయాయి అర్థమైందండి వేలాడుతున్న ఏమైనా ఆయన చీల మండలాలన్నీ ఏమైపోయినాయి ఏమైపోయింది విడదీయబడింది అంటే జాయింట్స్ అన్ని కూడా ఏమైపోయింది విడిపోయాయి కేవలం ఈయనకి నర్వస్ యొక్క నొప్పే కాకుండా నరాల యొక్క నొప్పే కాకుండా చీల మండలం యొక్క నొప్పులు కూడా మనకి ఆయనకి వచ్చినట్టుగా అనుభవించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం మనం ఎప్పుడైనా సరే బెనికినప్పుడు మన చీల మండలాలు కూడా బెను ఏమవుతాయి సడలిపోతాయి అప్పుడు ఎంత భయంకర బాధ ఉంటుంది ఒక్క ఎముక జాయింట్ మనల్ని ఏమైనా అవుతే ఒక చిన్న వేలే కొంచెం మనకి ఏమైనా అయితే అదైన ఎంతో భయంకరం నొప్పి ఉంటుంది మీకు ఎప్పుడైనా అలా అయిందా చేతులు కావచ్చు కాళ్ళు కావచ్చు ఒక బెరకడం జరిగిందండి కొంచెం బెరుకుతా అని ఎంతో భయం నొప్పి వాపు వచ్చేస్తుంది అలాంటిది నిన్ను నన్ను ప్రేమించినటువంటి మన రక్షణ యేసు క్రీస్తు మన నిమిత్తమే కల్వారి సినిమలో ప్రియమైన పిల్లారా ఏమైనా తెలుసా అంత వేదన అనుభవించాడు ఒకవైపు నర నరాలన్నీ కూడా నొప్పులు కొంతమంది నరాలు బలహీనత బాధపడుతున్నా అడగాలి వాళ్ళ బాధ మా బలం లాగేస్తుందండి మామూలు రోగం వస్తేనే అంత బాధపడుతున్నారు కానీ ఏ సైకు రోగం కాదు వచ్చిందండి ఆ కల్వారి సిలువలో మన నిమిత్తమై ఏమై ఆ నరాలన్నీ కూడా ఏమై సాగదీయడం సాగడం జరిగింది ఆ నొప్పి బహు భయంకర నొప్పితో ఆయన ఏం చేస్తుంది వేదన అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు రెండోది ఆయన చీల మండలాలన్నీ ఏమైపోయినాయి ప్రేమ బాగా విడిపోయాయి జాయింట్లన్నీ కూడా ఏమైతే చాలా చట్టాయి దీని ముందు కూడా మనం చూసాం ప్రేమ ద్వారా జాయింట్ అని ఏమైపోయినాయి విడిపోయాయి ఎంత బాధ ఒక చిన్న ఎముక వేలు ఎముక మన నిధి జాయింట్ విడిదైతేనే వెనికితేనే మనం ఎంతో బాధపడతాం ప్రేమ ద్వారా కానీ ఏస యొక్క జాయింట్లన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడ విడిపోయాయి చేతులు మొదలుకొని అర్థమైందండి మోచేయి కావచ్చు ఈ యొక్క భుజం నడ అది కావచ్చు తర్వాత ఈ యొక్క నడుముది కావచ్చు కాలది కావచ్చు అన్నీ ఏమైపోయినాయి ఎక్కడికెక్కడికి ఏమైంది జాయింట్ విడిపోయాయి ఒక రీతిగా మనం బలి పశువును మనం చూసినప్పుడు మందిరంలో బలి అర్పించడానికి ఎవరైనా ఒక పశువును గొర్రెను కావచ్చు మేకను కావచ్చు ఒక ఎద్దును కావచ్చు ఆ యొక్క దూడను కావచ్చు తీసుకొచ్చినప్పుడు అక్కడ బలి పశువును ఏం చేస్తారండి కోసి ఆ యొక్క రక్తాన్ని ఒక పాత్రలో పట్టుకొని దాని శర్మాన్ని ఒలిచి ఏం చేస్తారు తెలుసా యాజకుడు ఏం చేస్తారు తెలుసా దాని జాయింట్లు జాయింట్లు విడదీస్తారు అర్థమైందండి జాయింట్ జాయింట్ జీ విడదీసి ఏం చేస్తారు తెలుసా ఆ బలి పిల్లలు పెట్టి కాలుస్తున్నారు అలాగనే నిజమైనటువంటి గొర్రె పిల్లైనటువంటి ప్రభని యేసు క్రీస్తు సర్వ మానవాళి పాపం నిమిత్తమై అనగా ఈ వాక్యమిత్తున్నటువంటి 
ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ పాపం నిమిత్తమై నా పాపం నిమిత్తమై ఆయన జాయింట్లన్నీ కూడా ఏమైపోయింది తెలుసా విడదీయబడింది ఆ కల్వారి సెలవులో అర్థమైందండి అందుకే ఆయన అన్నాడు ఆయన పసుక గొర్రె పిల్ల ఎముకలు ఏమి నరకబడలేదు కానీ ఏ జాయింట్ ఏ జాయింట్ ఆ కల్వారి సెలవు ఏమైపోయింది విడదీయబడింది ఒక జాయింట్ విడదీస్తే ఎంత నొప్పు ఉంటుంది ప్రాణంతో మనం మంచిగా ఉన్నప్పుడు ఎవరు బ్లేడ్తో చిన్న పోసారు అనుకోండి ఎంత నొప్పు వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు ఆ తల్వారి సులువు అవుతుందా జాయింట్ జాయింట్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి విడిపోతుంటే ఎంత బాధ కలుగుతుంది ప్రభు ప్రాణవుతుందండి ఆ వేలాడుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్కటి పట్ 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 అని ఏమవుతుంది లూజ్ అయిపోతుంది స్థానం తప్పుతుంది అందుకని ఆ ఎముకుని స్థానం తప్పాయి అన్నాడు ప్రభు అంతగా వేదన అనిపిస్తున్నాడు ప్రియమ పిల్లలు తర్వాత మూడో బాధ ఆ కల్వాసులు ఉన్నప్పుడు మూడో బాధ ఏంటంటే రెస్పిరేటరీ అంటే ప్రీమెన్ ద్వారా శ్వాస తీర్చుకోవడానికి ఆ సినిమ వేలాడుతున్నప్పుడు గాలి పీల్చుకోవాలి అర్థమైందండి ఎందుకంటే గాలి పీల్చుకోలేకపోతే గాలి పీల్చుకుంటే ఏమవుతుంది ఎంతో కష్టం అవుతుందండి ఒక్కసారి తీసుకోవాలంటే ప్రీమ్ ద్వారా కింద నుంచి పైదాక లాగి తీసుకోవాలి శ్వాస అంటే గాలి పీల్చుకోవడానికి కూడా శ్వాస తీసుకోవడానికి కూడా ఆయన ఎంతో బాధపడుతున్నాడు ఒకరకంగా నరాలు ద్వారా బాధింపడుతున్నాడు నరాలన్నీ కూడా సాగిపోయి ఆ నొప్పి భరిస్తున్నాడు రెండో నొప్పి ఏం తెలుసా ఆయన జాయింట్లన్నీ కూడా ఏమైనాయి విడిది పడి దాని నొప్పిని భరిస్తున్నాడు మూడోది ప్రియమైన పిల్లారా శ్వాస తీర్చుకోవడానికి అదమైందా అంత కావాలంటే మీరు ఒకసారి మీరు రెండు చేతి ఏదైనా కంటి పైన ఎత్తు పట్టుకొని ఏం చేయండి వేలాడినప్పుడు వేలాడుతూ ఒకసారి శ్వాస తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎంత నొప్పు ఉంటుందో మీరు మీ ఇంటి దగ్గర ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి చూడండి మీరు మీ చేతి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ చేయి పట్టుకొని వేలాడుతూ రెండు కాలు పైకి లేపేసి శ్వాస తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి చక్కగా తీసుకోగలరా అలాంటి ఇప్పుడు ఏ సుప్రో ఏం చేస్తున్నాడు పట్టుకోలే వేలాడుతున్నాడు ఆయన బరువు అంతా కూడా కిందికి వేలాడుతుంది అది కింద బరువు అంతా ఎక్కడికి వస్తుంది కింద రెండు కాళ్ళ మీదకి వస్తుంది ఇది తీసుకోవాలంటే పైకి లేవాలి అదే నేను కూర్చున్నాను సోత పిల్లలు ఏంటి పైకి నేను లేవాలి ఇప్పుడు ఏ సుప్రో ఏం చేయాలి పైకి లేవ లేవగలడా లేవడానికి ఏ అవకాశం లేదు మరి ఆయన ఎంతగా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు ఎంత బాధ పడుతున్నాడు ఈ రకంగా శ్వాస తీసుకోవడానికి కూడా వేదన అనిపిస్తున్నాడు ప్రభావి యేసు క్రైస్తు మరి అర్థమైందా మొట్టమొదట ఏ బాధ అండి ఆయనకి చెప్పండి మీరు వాటి మీరు చెప్పండి మీ మైక్ లాన్ చేసుకుని చెప్పండి అంటే ఆ కల్వారి సిలువులో ఆ మేకుల చేత ఆయన సిలువు వేయబడినప్పుడు ఆయన అనుభవిస్తున్న వేదన గురించి మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం మొట్టమొదటి వేదన ఏంటిదండి నరాలన్నీ వింటున్నారు అందరు కూడా చెప్పండి వింటున్న వారు జూమ్ ఉన్న వారు చెప్పండి ఉన్నారా ఆన్ చేసి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారా యూలా ఎప్రోన్ గ్రేస్ ఎవరు వీళ్ళంతా ఉన్నారా మాది ఆన్ చేసి వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడికన్నా చెప్పండి నాలుగు విషయాలు చెప్తున్నాం కదా మూడు విషయాలు చెప్పాను ఒకటి మొట్టమొదటి ఏ రకంగా బాధ అనిపిస్తున్నాడు ఆ కల్వారి సిలువులో ఆ మేకుల మీద వేలాడుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది మొట్టమొదట ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన ఎవరు వింటున్నారా లేదా నా మాట వినపడుతున్నామా మీకు అందరికి వినట్లేదు ఎవరు రెడ్మీ ఎవరు చెప్పండి వినబడుతుందా నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటిది 
ప్రభు ఇటువంటి ఏసు క్రీస్తు వినపడుతుందా సరే జాగ్రత్తగా వినండి మీరు ఇవన్నీ రాసుకొని నాకు చూపించాలి మీరు అందరు కూడా సరే మొట్టమొదటిగా యేసు ప్రభుని ఆ మూడు మేకులతో ఏం చేశారు ఆ కల్వారీ సిలువులో ఏం చేశారండి వేలాడ తీశారు సిలువకి ఆ వేలాడ తీసినప్పుడు ఆయన నరాలన్నీ ఇప్పుడు ఏమవుతున్నాయి తెలుసా సాగిపోతూ ఉంది ఆ నరాలన్నీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడ ఒక తాడును ఒక సుత్తిని తాడే కావచ్చు మిగతా ఏదో తాడును గట్టిగా లాగినప్పుడు ఏమవుతుంది మెల్లి మెల్లి మెల్లిగా పురులు ఏమవుతాయి లూజ్ అయిపోయి ఏమో తెగిపోతూ ఉంటుంది కదండి అలాగే ఏసు క్రీసు నరాలు కూడా ఏమవుతున్నాయి తెలుసా సాగిపోయి తెగిపోయే స్థితులకు వస్తున్నప్పుడు ఆయన శరీరంలో ఎంత వేదన పడుతున్నాడో మనము అర్థం చేసుకోవాలి రెండవది ప్రియం ద్వారా ఆ కల్వారి సిరువులు ఆయన వేలాడ తీసినప్పుడు ఒక్కొక్క చీల మండలము కూడా అంటే జాయింట్లన్నీ కూడా ఏమవుతుంది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి విడిపోయి ప్రియం ద్వారా ఏమవుతున్నాయి ఆయన శరీరం అంతా సాగిపోతూ ఉంది ఏ రకముగా అయితే బలి పశువును బలిపీఠ మీద పెట్టే ముందు ఏం చేస్తాడంటే ఆ బలి పశువును కోసి రక్తం పాపు పాత్ర తీసుకొని చర్మం ఊడదీసి ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్క జాయింట్ యాజకులు ఏది విడదీసి పెట్టినట్టు కానీ యేసు ప్రభు ఆ కల్వారిసు ఉన్నప్పుడు ఆ జాయింట్లన్నీ ఏమవుతున్నాయి ప్రీమెంట్ల విడిపోయి ఆ బాధను ఆయన అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు మూడవదిగా ఆ కల్వారి సిలువులో ఆయన వేలాడుతున్నప్పుడు ప్రీ ద్వారా శ్వాస తీర్చుకోవడానికి అనగా ఆక్సిజన్ ప్రాణవాయువు తీసుకోవడానికి గాలి పీల్చుకోవడానికి కూడా ఎంతో వేదన అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు చివరికి ఆయన శరీరంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఆక్సిజన్ కూడా ఏమవుతుంది టైం జరిగిన కొన్ని తగ్గిపోతూ ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం మూడో వేదన ఏడు తెలుసా ప్రేమ్యాన్ని పిల్లారా మూడో యొక్క శ్రమ ఏంటి మూడో యొక్క బాధ ఏంటి తెలుస్తా ప్రేమ్ ద్వారా ఇలాంటి భయంకర వేదన పడుతున్నప్పుడు ప్రేమ్ గారు ఏమవుతుంది ఆయన శరీరం అంతా తిమ్మిరిలాగా ఒక రకమైనటువంటి బాధ ఏర్పడుతుంది తిమ్మిరిలాగా తిమ్మిరి తిమ్మిరి పడితే ఎలా ఉంటుందండి తిమ్మిరి కూడా ఒక నొప్పి లాగితే తిమ్మిరి పట్టుకుంది అనేది బాగా అదొక రకమైన నొప్పి తర్వాత ప్రీమియన్ బ్లారా ఇంకా మనం చూసినప్పుడు ప్రీమియన్ బ్లారా ఇంకా ప్రీ బారా ఆయన కండరాలన్నీ కూడా ప్రీ బారా రకరకాలుగా నిధి అయిపోతుండగా చూస్తూ ఉన్నాం ప్రీమియన్ బిల్లారా రకరకాలుగా నిధి అయిపోతుండగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఈ విషయాన్ని మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి మనం బాగా గ్రహించవలసిన విషయం ప్రీమియన్ బిల్లార ఈ రకముగా ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు ఆ కల్వారి సెలవులో బహు భయంకరమైన వేదన అనిపించాడు ఇలాంటి బాధలన్నీ అనుభవిస్తానని ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు ముందుగానే చెప్పాడు ప్రేమని పిల్లారు అర్థమవుతుందండి ఆలోచించుకోవాలి ఇంత బాధ నీ కొరకు నీ రక్షణ కొరకు నువ్వు నరకానికి వెళ్ళకుండా నిన్ను కాపాడటం కొరకు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు అంతగా అనుభవించాడు క్రీస్తు ఇదంతా కూడా నువ్వు ప్రేమించాడు దీనికంటే ఎక్కువగా నీ పట్ల ప్రేమ చూపించిన వారు ఎవరు ఉన్నారు చెప్పండి నీవు జన్మించక ముందే నీవు తల్లి గర్భం నుండి ఈ భూమి మీద పడక ముందే నీవు నరకానికి పాత్రుడు అని ప్రభుకు బాగా తెలుసు చెప్తున్నారండి మనం పుట్టుకుతోనే పాపులం పుట్టుకుతోనే మనం పాపులం పుట్టుకుతోనే మరణానికి మనము పాత్రులము ప్రేమైన బిడ్డారా పుట్టుకుతోనే మన మరణానికి పాత్రులము ఆ విషయాన్ని ప్రేమైన పిల్లలు అనంత జ్ఞాని దేవుడు 
భవిష్యత్తు పెరిగిన దేవుడు నీ కొరకు నా కొరకు సకల మానవాళి కొరకు ఎందుకని చేసి ఒక ప్రణాళిక సిద్ధపాటు చేశాడు ఆ ప్రణాళికే నేనేమవుతాను ఈ లోకంలోకి ఏం చేస్తాను మానవుడి శరీరం ధరించుకుని వెళ్ళి సకల మానవాళి కోసం భయంకరమైన వేద నేను అనుభవిస్తాను దానితో ముందే అన్ని ప్లాన్ సిద్ధపాటు చేసుకున్నాడు ప్రీమియన్ పిల్లారా నిన్ను రక్షించిన కొరకు నిన్ను విడుదల చేయట కొరకు నీ పాప విమోచన కొరకు నీ నరకను తప్పించిన కొరకు లేక నువ్వు చేసిన పాపానికి ఎలాంటి భయంకర శిక్ష నరకం అనుభవించాలో ఆ భయంకర నరకం తప్పించడం కొరకు ఆయనే ఏం చేసి చెప్తా నీకు బదులుగా శ్రమ అనుభవించడానికి ఆ శిలో శిక్షణ అనుభవించడానికి ప్రియమైన పిల్లారా తను తను ఏం చేశాడు శిలువకు అప్పగించుకున్నట్టుగా మనం చూస్తాం అందుకని యేసు క్రీస్తు మరణించక ముందే శిలువ వేపడక ముందే నా వెయ్యి సంవత్సరాల ముందే ప్రేమారా నేనేమవుతాను నేనేమవుతాను నా కాలకు చేతులకు ఏమవుతాయి పొడవబడుతుంది మేకలు పొడవబడతాను అని ప్రభు ప్రేమారా కీర్తన గ్రంథం వచ్చి చెప్పాడు నేను ఎవరి చేతికి మేను అన్ని చేతికి అప్పగింపు పడతాను దుర్మార్గ చేతికి అప్పగింపు పడతాను వారు నన్ను చేతులకు కాలకు ఏం చేస్తారు ఉత్తుతారు అని ముందుగా చెప్పుకున్నాడు చెప్పుకున్నటువంటి వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత నిజము కానీ ఆ గొల్గాత కొండ మీద నీ కొరకు నా కొరకు అక్కలవారి సెలవులో ఏమయ్యాడు తను తన మేకులకు తన చేతులు కాలు అప్పగించుకున్నాడు అప్పగించుకొని అంత భయంకరమైన వేదన అనిపించాడు చిందునటువంటి వారు అంటున్నారు నువ్వు నిజంగా దేవుని కుమారుడు పెట్టి ఆ మేకులు దిగిన చిందుకి అంటే ప్రభు మనసులో ఈ మాట అనుకున్నట్టు పుట్టింది ఓ జ్ఞానంలారా ఏమి తెలియని వారులారా నేను ఆల్రెడీ వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితమే ఈ కల్వారి సిలువకు అప్పగించుకుంటానని రాసి మీ ముందు పెట్టలేదా ఆ ప్రకారం నేను వేలాడుతున్నా ఇది మీరు గ్రహించండి అందుకే ప్రభ మీరు ఏం చేసిన వీళ్ళకి తెలియదు ఇక్కడ వినే చే క్షమించు అని కూడా పాలించుకున్నాడు ఈ క్షణం నేను గ్రహించిన వారు మన ప్రభు మన పట్ల చూపించిన ప్రేమ ఆయన మన పట్ల సంకల్పించిన సంకల్పాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆ కల్వారి ప్రేమిత నింపబడి మన ప్రభు కొరకు పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా జీవించి ఆయన నిలబడటానికి మన చెప్పిన అప్పగించుకుందాం ప్రభు ఈ వాక్యం దీవించడం కాక అందరూ మోకరితం కళ్ళు మూసుకుందాం అందరూ మోకరితం కళ్ళు మూసుకుందాం కాలలో ప్రేస్తలో అందరూ మోకరించి కళ్ళు మూసుకుందాం దేవుని వాక్యం విన్న ప్రియ సోదరి సోదరుడ ఈ సాయి కల సమయంలో కీర్తన గ్రంథం ఇరవై ఇరవై రెండవ వచ్చే పదహారు వచ్చినప్పుడు బాబు చెప్పిన రీతిగా అన్యులుగా కుక్కలు నన్ను చుట్టుకుని ఉన్నది దుర్మార్గులు నన్ను చుట్టుకుని ఉన్నారు అంటున్నారు నా కా నా నన్ను అయ్యే వారు నన్ను పొడిచారు నా కాలను పొడిచారు చూ నా యొక్క ఇరవై రెండవ అధ్యాయ వచ్చిన పట్టిన ఎంత మాట కుక్కలు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నవి దుర్మార్గులు గుంపు కూడి నన్ను ఆవరించి ఉన్నారు వారు నా చేతులను నా పాలను పొడిచి ఉన్నారు అని ప్రభు చెప్తాను రీతిగా ఏమైనా పిల్లలు మేకుల చేత అయినాక చేతులు పాదాలు పొడవబడి మన నిమిత్తమే ఎంత వేదన ఎన్ని రకాల వేదన ఆయన అనుభవిస్తున్నాడు ఏమైనా పిల్లలు ఈ యొక్క అసాయం కసంలో మన ముందు ఆయన చూపించున్నాడు ఇదను నీవు నేను 
ఆయన పట్ల ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నావు ఆయన పడిన బాధను వేదను తెలుసుకున్న మనము ఏ రకంగా ప్రవర్తించాలి ఏ రకంగా ఆయన ప్రేమతో మనం నింపబడి జీవించాలో ఇక్కడ మన మనము ప్రభు చిత్తాన్ని మనం అప్పగించుకోండి ప్రభు చిత్తాన్ని అప్పగించుకోండి ప్రభు నిజంగా నా నిమిత్తం ఎంత వేద నా కొరకు నువ్వు ఎంత బాధ అనిపించావు దయచేసి అనుకుంటాడు కుప్పు చూపించు సహాయం చూపించు కుప్పు చూపించు ప్రభు అసలు మన జీవితాన్ని మనం అప్పగించుకోవాలి ముందుకు సాగుగా ప్రేసా ప్రాధం చేసుకుంది స్తోత్ర మోహనత్రయం తండ్రి మహాపరిశుద్ధ రాజ్యముల తండ్రి ఈ సాయంకాల వేల ప్రభు దేవ కీర్తన కలిగిన ఇరవై రెండు పదహారు జానించి కృపించారు ప్రభు మా నిమిత్తం ప్రభు నువ్వు ఏ రీతిగా సమానమించబోతున్నావు ముందుగానే చెప్పని రీతిగా నిజంగా కల్వారే శిరువులు నీ చేతులు కాలకు పొడవబడిన వాడుగా వేలాడి వేను అనిపించావు ప్రభు ఈ సాయంకాలం నేర్చుకుని కూర్చించావు ఏ బాధ అయితే ఏ విధంగా అనుభవించావు ఏ ఉద్దేశం అనుభవించావు ఆ బాధ వేదన ప్రభు మా అంతరంగంలో మా హృదయం పట్టుకు మా కళ్ళు తెరపట్టుకు నిజముగా కల్వారి శిలు యొక్క అనుభవం నువ్వు పొందిన వేదన మా కళ్ళు తెల్లప్పుడు ఉంది ప్రభు ఆ వేదను చూసుకుంటే నీ పేరు నింపబడి ముందుకు సాగి కృపాబాయి దయచేసి చూపించాడు దీని చెప్పాలి వాటిని ప్రతి పిల్లలు క్రియ జరిగించి రక్షణ పడి దయ చెప్పాలి వెళ్తున్న ఉపాసన వచ్చాడు ఏ స్నా ఉపాసన ఉంటాడు మన తల్లి అయిన దేవుని ప్రేమి కుమారుని ఏసు ప్రసి ప్రతి పరిశుద్ధాత్మిగా నేను సహవాసం వచ్చిన మనసు ఒక సకల పరిశుద్ధులు కూడా ఆయన రాత్రి ప్రేమ తోడే మరి కూర్చుని అందరూ కూడా ఏసు ప్రశ్న వందనాడు ప్రభుత్వం